cách hiệu quả để vượt qua khủng hoảng tâm lý Nói ít đi và dừng lại đúng lúc Trong cuộc trò chuyện, nếu họ làm bạn quá xúc động, hãy cố gắng dừng lại Bạn cần thời gian để hạ nhiệt và suy nghĩ về những gì bạn đã nói ra Vì khi xúc động rất khó kiểm soát được ngôn từ Bằng cách này, bạn sẽ ít hối hận về sau Và cuối cùng cơn giận dữ và những khó chịu sẽ tan biến Chờ đợi và xem chuyện gì sẽ diễn ra Trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp chúng ta luôn cảm thấy cần phải phản ứng Ngay lập tức, trong các giao tiếp hàng ngày, trong cử chỉ hành động của ai đó Nhưng khi làm vậy, chúng ta thường đưa ra quyết định vội vàng Các nhà tâm lý cho rằng, hãy cho bản thân thời gian suy nghĩ trước khi vội vã đưa ra một quyết định Đừng cố gắng tự mình định hình tất cả mọi chuyện Hãy cứ thông thả và chờ xem điều gì sẽ diễn ra nhé Ngưng đổ lỗi Việc thường xuyên phân tích quá khứ để đổ lỗi thường hiếm khi dẫn đến kết quả tích cực, ngay cả khi tự đổ lỗi cho bản thân. Thật ra những gì bạn đang trải nghiệm đều do nhiều yếu tố tạo nên, như một chuỗi hiệu ứng domino, yếu tố này xảy ra sẽ dẫn đến yếu tố khác. Vì vậy hãy học cách chấp nhận, bạn không thể thay đổi điều đã xảy ra. Việc đáng quan tâm hiện nay là tìm kiếm một giải pháp. Hãy luôn lạc quan bạn nhé. Đừng cố gắng thay đổi suy nghĩ của người khác. Hãy tự hỏi bản thân. Nếu ai đó cố gắng hiểu những gì bạn nói, thậm chí đọc được tâm tư của bạn, liệu người đó có nhận định đúng đắn về bạn hay không? Sự thật là họ chẳng thể hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu bạn. Quy tắc này cũng được áp dụng trong các mối quan hệ với người khác. Hầu hết là khi bản thân đã có định kiến thì sẽ nhìn nhận sai và khi đó, việc duy trì các mối quan hệ chỉ khiến bạn lãng phí thời gian của chính mình mà thôi. Học cách kiểm soát cơn giận Vấn đề lớn nhất hầu hết chúng ta gặp phải chính là sự giận dữ. Sự nóng giận sẽ lấn át các cảm xúc khác và làm cho chúng ta không sáng suốt khi giải quyết vấn đề. Hãy cố gắng dập tắt cơn giận bằng cách thiền, đi bộ đường dài hoặc tập thể dục, phát triển những kỹ năng mới và chơi thể thao. Khi bộ não chuyển qua học một cái gì đó mới, lượng suy nghĩ tiêu cực sẽ dần dần giảm xuống bằng không. Khi não bộ tiến hành hoạt động cho một ý tưởng mới, những trải nghiệm mới, việc tập trung cho hoạt động này làm ta ít suy nghĩ lung tung hơn hẳn. Quy tắc này cũng được áp dụng khi chúng ta tham gia vào các hoạt động thể chất. Viết tất cả phiền não vào giấy và đốt nó đi. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi viết tất cả những phiền não ra giấy và tiêu hủy chúng có thể giúp chúng ta giảm được mức độ căng thẳng, áp lực do suy nghĩ quá nhiều. Quá trình viết ra cũng giúp bạn hiểu rõ hơn về cảm xúc bản thân so với chỉ liệt kê chúng trong tâm trí, nghiệm ra từ những bài học và tác động tích cực của chúng. Hãy suy nghĩ về những bài học từ các mối quan hệ và xem chúng như những kinh nghiệm sống vô giá. Nếu ban đầu có thể xác định rõ mối quan hệ này ý nghĩa như thế nào, bạn có thể dễ dàng quyết định dừng lại nếu chúng không đáng. Mỗi thất bại là một cơ hội để sửa chữa, và hãy chắc rằng bạn sẽ phát triển bản thân theo chiều hướng tích cực trong tương lai. Đừng chôn chặt bản thân trong quá khứ. Khi chúng ta nghĩ về quá khứ, chúng ta thường tưởng tượng những gì chúng ta có thể nói, hoặc làm khác đi để tránh những điều xấu xảy ra. Nhưng điều này không khác gì bạn đang cố gắng thay đổi điều mà đã xảy ra cả ngàn năm trước, đó là điều hoàn toàn không thể. Không chỉ đơn giản là xóa bỏ quá khứ. Hãy hành động khác đi, lấp đầy tâm trí bằng những suy nghĩ tích cực. Các nhà tâm lý cho rằng, những ý tưởng tích cực và tràn đầy năng lượng có thể giúp bạn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực. Hãy hình dung bản thân mình sẽ làm một việc gì đó thật vui và phấn khích, hoặc bắt tay vào việc lên kế hoạch thật vui cho những ngày sắp tới. Luôn tự nhắc nhở về giá trị của bản thân. Khi nghĩ về con người của chính mình quá khứ, chúng ta thường thở dài hối tiếc. Có lẽ chúng ta luôn nhớ về bản thân là ai trong các mối quan hệ phức tạp đã qua, và giờ chỉ còn lại đau khổ. Nhưng đừng xem phiên bản quá khứ của chính mình là một hình ảnh xa lạ không bao giờ có thể quay trở lại. Bằng cách luôn nhớ bản thân mình là ai, bạn đã tự cho mình cơ hội để trở thành người đó thêm một lần nữa.